Baby Diego Antonio Perez Feliz was nearly a casualty of diarrhea in Batay 9. His mother Virginia was forced to take him to the hospital in the nearby city of Tamayo. Me sentí muy mal, hasta me subió la presión cuando yo vi a mi hijo así vomitando con esa diarrea que no se le quitaba y tenía fiebre y se y le alteró la barriga un poco. Cada vez yo llamaba al médico, doctor, corre, doctor, mi hijo está malo, doctor. Virginia's son is one of the lucky ones. He recovered after spending five days at the hospital. Había muchos muchachos ahí con con diarrea y vómito. No era el mío solamente que estaba ahí. Había muchos muchachos. The doctors didn't know what exactly caused Diego's diarrhea. His mother gives him purified water to drink, but clean water is a luxury that many people in Batay 9 just can't afford. And the diseases from contaminated water like diarrhea can kill. Cuando la persona no toma, no compra el botellón de agua, no es que no le gusta tomar agua buena. ¿Por qué no le gustaría lo bueno? Pero hay limitaciones. Muchas veces la persona no tiene cada dos días o tres días o treinta pesos para comprarle el agua. In other words, they have no choice but to drink dirty water. No es purificada o no la hierven, no la clorifican y se infecta el niño, le da diarrea. Most families in Batay 9 have running water from the village's free water tank. The problem is, the water isn't treated. Pero están tomando un agua no tratada, un agua no purificada, no exactamente un agua potable. Hacia mí me han dicho, óyeme, yo abrí la llave de mi casa, fui a tomar agua y, y vi mucho pajarito en el agua, mucho gusarapo. Entonces usted no sabe exactamente qué es lo que estamos tomando. Reporting from Batay 9 in the Dominican Republic, Lindsay Erin Law, Bastion in the Day.